。随着 AMD RX 6 8 0 0系列显卡的正式发售，让不少玩家离自己的三 A 目标又近了一步。但是由于和 RTX 3080一样 ，RX 6 8 0 0同样也是买不到，所以不少玩家还是选择继续等待。然而老黄却凭借着 RTX 3 0 6 0钛已经开拓了中低端市场。现在关于三零六零钛的实际表现性能也得到了泄露，下面就跟着超级客来看看吧。根据此前的消息来看，我们已经知道了 RTX 3 0 6 0它的部分规格参数，它同样是由三星八纳米工艺的安培架构打造，将采用 GA 幺零四两百核心，拥有四千八百六十四个 CUDA 核心，八十个光栅单元，三十八个 RT 光锥核心，一百五十二个 t e n s o 张量核心，预计会搭载二百五十六 bit 位宽的八 GB GDDR 六显存，基础频率为一千四百一十兆赫兹，加速频率为一千六百六十五兆赫兹，整卡功耗大约在一百八十瓦左右。当然，仅有规格参数，并不能说明三。三零六零钛的实际性能表现。据外媒 v i d c a t s 报道，目前 RTX 三零六零钛已经得到了三 D Mark 的跑分分数。具体来看，三零六零钛在 Fire Strix 项目测试中，其跑分为三万零七百零六分；在 Time Spy 测试中，其跑分为一万两千一百七十五分。如果要与上代 RTX 二零八零 Super 相比较的话，三零六零钛的整体性能几乎与其一致，但 RTX 三零七零相较于 RTX 三零六零钛仍有百分之十左右的优势。除此之外，在《地下十二》游戏起点灰心的跑分测试截图中，也出现了三零六零钛的身影。其中，在幺零八零 P 画质下，三零六零钛的得分为七千九百分，在满载情况下的平均帧率来到了八十四点二帧；而在四 K 极高画质下，三零六零钛的得分为六千三百分，平均帧率为六十八帧。相比之下 ，RTX 三零七零的得分为六千八百分，平均帧率为七十三帧，也仅比 RTX 三零六零钛高出了百分之十左右。而上一代二零八零 Super 的得分为六千四百分，平均为六十五帧。这些数据足可以说明三零六零钛几乎与二零八零 Super 处在同一水准。然而这并没有结束。据知名爆料者 Kimi 透露，之前泄露的 RTX 三零七零钛已经确认会搭载十 GB 的 GDDR6 X 显存，而 RTX 三零六零则会搭载十二 GB 的 GDDR6 显存。所以说 ，RTX 三零六零钛也可能会搭载十二 GB 的显存。如果真的是这样的话，现在购买 RTX 三零七零的玩家肯定会被疯狂背刺。更何况三零六零钛的整体性能仅比三零七零低了百分之十左右。难不成老黄的刀法退步了？稍微切的厚了一点点。最后从供应链的消息来看 ，RTX 三零六零钛的价格为三百九十九美元，预计会在十二月初正式公布。如果再结合之前的测试结果来看 ，RTX 三零六零钛仅比 RTX 三零七零弱百分之十，却与 RTX 二零八零 Super 相当，那么它将有可能成为三零系中最受欢迎的显卡，成为新一代的天平卡王者。所以作为等等党，三零六零钛会成为你们的不二之选吗？欢迎在评论区或者弹幕上留言哦。如果还想了解更多硬件相关的消息和科普知识，记得关注超级课。我们下期再见。